Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru vineri. Da, a venit și motanul mare, e și motanul mic. Până la urmă nu rămâne la mine, o să se facă băiat de Timișoara, că de acolo e ruda mea. Așa că, da, trebuie să-l mai suporte pisicile câteva zile, n-am ce să fac. Bun, uh, în primul rând vă mulțumesc tuturor pentru toate propunerile. Să știți că numele i-a rămas Zoro, culmea că stăpâna chiar i-a spus inițial Zoro și eu am venit cu ideea, zic hai să mai căutăm câteva nume. Și știu că a scris un domn sau o doamnă și chiar am rămas și noi mirate, zic uite că Zoro trebuia să-i rămână. Și Onyx era bun, chiar dacă l-aș fi păstrat, probabil Onyx i-aș fi, mă rog, i-aș fi pus sau Star, dacă mi-a mai spus cineva. Chiar vă mulțumesc frumos! Bun, și acestea fiind spuse, aceasta știți că este partea a doua în care voi analiza zodiile de la balanță la pești. Pentru partea întâi în care analizez zodiile de la berbec la fecioară, am lăsat un link în, des, în primul comentariu, mai jos după capitole, dar și la secțiunea videoclipuri. Da, motanul mic se uită la Lord cum se urcă pe mobilă și e agitat, dar n-am ce să-i fac, da, nu putem să-l dăm afară, trebuie să se înțeleagă câteva zile. Așa cum vă spuneam, o să stea probabil cu mine pentru că mama lui este, este plecată puțin și eu trebuie să am grijă să nu îl bată cei doi, misa și cu lor. Așa că na, n-am ce să fac, trebuie să stea cu mine ca să-l am sub supravegheri. Bun, dragilor, ziua de vineri. Fuf, e ziua lui Venus. Venus care este în taur, se simte foarte bine acolo, e, e în lumea ei. Dar mai interesant este că energia generală pentru ziua de vineri este împărăteasa și avem și arcana majoră diavol și cu spânzuratul. Și atunci, dragilor, este un moment, așa cum am spus și în prima parte, în care se pot întâmpla diferite evenimente care țin de blocaje financiar sau care țin de situații asupra cărora ne dăm seama că e cazul să intervenim. Adică ne dăm seama că suntem mult prea dependenți de ceva anume, ne dăm seama că noi consumăm prea mult. Ne dăm seama că am cheltuit niște bani aiurea, iarăși, pentru că Mercur își, își reia mersul, mersul direct da? și atunci ne poate ajuta să revizuim, să reanalizăm așa ceva. A venit și motanul, da, e grădinița aici la mine, v-am zis, n-am ce să fac, așa nu mai fac filmările și stau cu ei. Asta e viața, da. Energia da, din partea cărților Oracol este... Să ne lăsăm fricile să se dizolve și da, poate fi un moment în care avem ocazia să lăsăm deoparte fricile noastre, să lăsăm deoparte ceea ce ne deranjează, ceea ce nu ne este favorabil. Iarăși, poate ar fi cazul pentru cei mai mulți dintre noi să reanalizăm anumite dependențe pe care le avem față de planul acesta material. Am discutat și în prima parte, să știți că urmează o perioadă destul de profundă da? și chiar cu revoluții, să spun așa, la nivel mare. Revoluții în sensul financiar, în sensul material, în sensul uh, lucrurilor acestea uh, fizice, ca să spun așa. Vă spuneam că anumite uh, meserii vor dispărea, vor apărea probabil altele. Nu e vorba doar de schimbare la nivel de monedă da? sau la nivel financiar, ci pur și simplu e vorba de mai mult de atât. O să discutăm pe parcurs. Vă spuneam eu că am impresia că este o zi de vineri în care dacă suntem și noi atenți la ceea ce se întâmplă în jur, Chiar putem să găsim o soluție pentru a ne elibera mult mai devreme, să ne așteptăm să vină perioada uh, octombrie, da, anul ăsta și mai ales anul viitor. Eu v-am zis deja că în privința anului viitor chiar sunt foarte sceptică și chiar uh, o să fac probabil un film special despre așa ceva, dar trebuie să-mi calculez foarte bine cuvintele pentru că urmează un an... Uh, mult mai interesant, adică acum a fost doar teoria pe care trebuie să o învățăm, iar de la anul urmează practica. De la anul suntem puși așa direct la volan, anul ăsta trebuie să învățăm și dacă n-am învățat bine, acum, na, anul viitor să fie cum o să fie. Da, și în fine, spun acest aspect pentru că pentru octombrie o să avem turnul. Deci până atunci avem ocazia acum să vedem ce nu-i bun. În iulie să începem să încheiem ușor, ușor. 
ca după să nu se dărâme foarte multe ziduri din viața noastră, să fim pregătiți de schimbări, să fim noi cei care spunem și dinamităm acel turn, explodăm acel turn, spunem gata, nu mai fac asta, nu mai fac aia altă. Să nu se întâmple din exterior ceva ca să fim nevoiți, da? să ni se rupă, știu eu, de la gură, cum s-ar spune, sau să ni se rupă din viața noastră anumite persoane, să plece așa peste noapte. Da, nu știu de ce am simțit să spun lucrurile astea vineri. Poate e un moment mai, mai special pentru toată lumea. În cadrul căruia, nu știu, e cazul să mai reanalizăm, să mai revizuim puțin, în mod special, planul acesta material. Din punctul meu de vedere, chiar este foarte, foarte important acest aspect. Bun, și acestea fiind spuse, hai să vedem exact ce se întâmplă cu celelalte semne zodiacale. Chiar vă invit să ascultați și de la zodie și de la ascendent, că nu este suficient doar de la zodie. Ascultați și de la persoanele cu care voi intrați în contact cel mai des, pentru că de cele mai multe ori ceea ce li se întâmplă lor clar are legătură și cu voi. Încep cu balanța, să vedem ce faceți voi. Cum sunteți? Balanțele chiar au ocazia acum să schimbe ceva. Au ocazia să renunțe la anumite lucruri. Să facă niște schimbări prin casă, prin familie. Energia generală, regina de monede și regele de monede. Ei se pare că voi astăzi aveți o discuție foarte importantă. Ori cu o persoană de la locul de muncă, ori în familie. Văd două persoane care au în comun zona aceasta a banilor, zona aceasta materială. Parcă, nu știu, dacă sunteți femeie, voi sunteți cele care impuneți o anumită regulă, voi sunteți cele care luați atitudine. Iar dacă sunteți bărbat, ca să spun așa, posibil că această femeie să ia o atitudine și să dorească să termine ceva, să dorească să clarifice, știu eu, ceva cu voi. Arde un foc acolo și trebuie stins, că de asta sună și pompierii la mine. Deci, poate este bine, dragi balanțe, să ieșiți acum, mai ales dintr-o situație toxică. V-am spus care poate ține de locul vostru de muncă, poate ține de... Viața voastră privată, dar e ceva acolo, e o relație toxică, e o dependență financiară, e o dependență materială, adică ceva nu e ok. Hai să vedem cei cu regele de monede. Da, are legătură cu ideea aceasta de a da bani, de a primi bani, de a cumpăra ceva. Și totuși e de bine, e cu succes. Văd o conversație foarte bună, foarte pozitivă pe care balanțele o au și chiar reușiți să rezolvați ceva din acest punct de vedere. Și asta e absolut fantastic. Nouă de spade. Nouă de spade vine cu un stres. Da? Stres aici, nu știu, nu dormiți bine sau vă faceți tot felul de gânduri. Stați mereu așa în poziție, să fiți gata de atac. E un moment în care mama voastră, Venus, chiar vă ajută mult de acolo. Vă ajută mult să schimbați. Să puneți capăt, să eliminați în favoarea voastră. Da, vă spun și vouă, dacă puteți eliminați, nu așteptați să vină alte chestii, pentru că nu o să fie bine. Zece de bâte. Ori este o zi în care aveți foarte mult de lucru, ori aflați că trebuie să dați niște bani, ori parcă nu vă mai ajunge timpul să, să mâncați, să faceți curățenie, să mergeți la muncă, să faceți toate aceste activități. Iar în alte cazuri, dragi balanțe, vedeți că e cazul să vă mai odihniți, da? e cazul să cereți puțin ajutorul celorlalți, să nu vă lăsați așa duși doar de... Um, doar de gândurile voastre. Nu luați toată responsabilitatea asupra voastră. E o apăsare pe care o simțiți într-o echipă, într-un cerc de prieteni, într-un grup format din trei persoane. Parcă nu știți unde să vă mai împărțiți, pentru că voi vreți să găsiți un echilibru. E cazul să puneți punct, da? mai ales astăzi. Fiți foarte atenți, pentru că e ziua lui Venus, mama voastră. 
Deci voi fiți foarte atenți astăzi ce anume vă apasă. Fiți atenți la semnele care apar, luați-le în considerare și încercați să le și materializați cumva, pentru că primiți un ajutor special. Ultima carte pentru balanță este Cinciul de Bâte, care vine cu o discuție în contradictoriu sau cu o ceartă, cu o senzație de gelozie, cu o neînțelegere, dar care nu este neapărat negativă, atenție, pentru că pur și simplu vă puteți um, impune da, un anumit uh, gând. Parcă niște persoane negociază, discută, cineva și apără locul. Poate are legătură cu întârzierea cuiva sau cu o persoană mai tânără, cu un drum pe care voi îl face sau cineva îl face către voi, dar poate fi ceva ce ține de planul personal. Văd că balanțele totuși vor să ia așa lucrurile încet și sigur. Foarte bine, dragi balanțe, luați-le încet și sigur, dar luați atitudine, adică acționați, pentru că acum e norocul vostru, acum e momentul vostru. Fără teamă, da? fără teamă. Văd că toți stați și cântăriți aici niște bani, o investiție, o casă, o mașină. Stați și vedeți, bun, dar stai câți bani am, câți bani mai fac. Repet, e un moment bun de eliberare pentru voi, adică na, e cu noroc. E cu noroc, dar mai depinde și de voi să fiți deschiși la așa ceva. Foarte interesant. E un moment bun să negociați ceva în favoarea voastră. Acum, dragi scorpioni, hai să vedem ce faceți voi. Și pentru voi astăzi relațiile sunt puțin uh, interesante, aș spune eu. Scorpioni pot, se pot reloca sau pot încheia o relație cu o persoană foarte apropiată lor, nu știu, un vecin, un prieten, o rudă și există o predispoziție pentru voi să vă relocați, să vă mutați, nu știu, vă vine ideea, găsiți soluția. Vedeți că puteți să negociați sau puteți să găsiți o soluție la o problemă da, pe care o rezolvați doar împreună cu cineva, adică nu e o problemă care ține doar de voi. Trebuie să negociați, faceți o înțelegere. Puteți găsi o soluție la o problemă legată de acte, alți scorpioni astăzi. Cavalerul de bâte pentru voi și cavalerul de spade. Bun. Deci, aici voi aveți treabă. Scorpionii au astăzi o discuție, rapid, în contradictoriu, pe de o parte. Pe de altă parte, parcă vă întâlniți cu cineva așa când mergeți pe stradă și rapid aveți această discuție. Poate fi ușor aprinsă, dar e de bine. E de bine, e cu eliberări și vedeți că poate fi ceva ce ține și de zona locului de muncă. Apropo, mare atenție pe zona locului de muncă, dacă, dacă sunteți bărbat mai ales, să vă tăiați, să nu vă înțepați. Iar dacă sunteți femeie, atenție la, știu eu, un coleg de la locul de muncă sau un bărbat care da, să, nu, să nu facă vreo ceva pe acolo. Discutăm despre ceva ce ține de acte, așa cum am spus. Poate până acum ați încercat, n-ați găsit soluția, dar gata, a ieșit Mercur din retrogradare și vă ajută acolo să mai negociați ceva sau poate chiar să găsiți o soluție împreună cu cineva, dar, repet, care poate fi găsită într-un mod total neașteptat. Poate veni pe fondul unei discuții din acestea mai aprinse, neapărat acum să vă bateți, să vă certați acolo, dar ideea este că se rezolvă și vă văd foarte entuziasmați. Foarte entuziasmați. Um, parcă în unele cazuri considerați că ori aveți o persoană prin preajmă care vă face o nedreptate sau o persoană care vrea să ia o atitudine sau vrea să decide ceva în favoarea sa. Iarăși alți scorpioni. Parcă cineva vă dezamăgește prin modul în care se comportă și poate fi un bărbat. 
da? are legătură cu un final, dar și cu o șansă care vi se oferă. În alte cazuri, dacă nu aveți o relație bună cu cineva și trebuia să ajungeți odată la o înțelegere, ei, acum aveți ocazie. Apoi, șase de monede pentru scorpion, deci e cu bani, e cu bucurie. Primiți niște bani sau reușit să rezolvați ceva din acest punct de vedere, cumpărați ceva, vindeți ceva. Convingeți pe cineva de ceva anume. Poate apărea o discuție în contradictoriu aici, care ține de cumpărături, de investiții, de bani, de a cumpăra, de a vinde un cadou pe care îl primiți, îl oferiți. Și iarăși are legătură ori cu ceva mai vechi, ori are legătură cu o persoană mai tradiționalistă, mai înrădăcinată în propriile convingeri. Alți scorpioni e ca și cum, nu știu... Vă vine o factură sau aflați că trebuie să plătiți un impozit la o casă, dar e ceva aici ce ține de vechi, de rural, de... Ceva mai altfel. Bun. Și se pare că scorpionii probabil sunt în această situație de mult timp sau poate apărea un drum îndepărtat pe care îl faceți. Asu de bâte, o idee bună care vă vine și un nou comportament sau un nou mod de a acționa pentru scorpion. Asu de bâte vine ca o flacără așa care se aprinde în inima voastră. Regele de bâte, da? unii scorpioni, cine știe, nu știu, vă certați cu cineva și apoi vă împăcați și e dulce împăcarea. Alți, dar alții dintre voi, vedeți că uh, e un moment în care puteți să cunoașteți o persoană nouă și de ce nu, dragi, dragi scorpioni, poate chiar cineva de la locul de muncă în alte cazuri, că acolo ar putea să apară. Dar... Uh, Parcă apare o veste bună în alte cazuri care ține de ideea aceasta de a negocia, de a vinde și are legătură cu o casă, cu o mașină, cu o sumă mare de bani sau cu un grup mai mare de oameni. Da? Ceva ce se întâmplă, să știți, deci dacă discutați astăzi, puteți să și finalizați în această lună iunie. Ceva ce aveți voi de făcut. Foarte interesant. Un bărbat, iarăși, v-ar putea ajuta mult, dar, repet, vedeți că E un moment în care puteți să-și cunoașteți pe cineva. Apoi, dragi săgetători, ce faceți voi? Hai să vedem cum e pentru voi ziua de vineri. Ce se întâmplă? Ce faceți? Vedeți că și pentru voi se activează acolo o axă a banilor. Șapte de cupe. Exact asta voiam să vă spun. Mare atenție pe iluzii. Nu vă iluzionați să investiți în nu știu ce chestie. Pajul de cupe. Bun. Unii săgetători pot avea o zi în care se simt foarte împliniți, foarte mulțumiți. În legătură cu un copil sau în legătură cu un proiect. Deci puteți primi tot felul de vești bune. Alții vă faceți tot felul de planuri, văd aici, care țin de un nou început. Da? Un nou început. Renunțați la ceva vechi, apare altceva în viața voastră. Văd tot felul de cuvinte de laudă, de apreciere pe care le primiți, pe care le oferiți. Sunteți foarte dornici să visați așa cu ochii deschiși. Hai să vedem. Doi de cupe. O întâlnire frumoasă pe care o pot avea săgetătorii astăzi. Și vedeți că este un moment în care, în privința unei relații, a unei asociere, a unui contract, a unui parteneriat, în sfârșit puteți să vedeți și voi lucrurile așa cum sunt. Iarăși, poate fi o zi cu multă pasiune pentru săgetător, chiar o zi intensă, aș spune eu, o zi în care voi aveți un chef nebun să vă distrați, să spuneți lucrurilor pe nume, să vă aventurați și este posibil să vedeți o persoană într-o lumină mult mai frumoasă da? decât este în realitate. Apoi aveți eremitul, o persoană mai matură, mai înțeleaptă, care este specialistă pe un anumit domeniu, care stă mai mult singură, 
V-ar putea ajuta, v-ar putea clarifica toată această situație. Doi de băte. Pot fi niște planuri pe care săgetătorii le fac pe un termen mai lung sau poate e ceva ce ține de străinătate, de o altă țară, de un alt oraș, de o călătorie, știu eu. Și e interesant că este cu succes pentru voi și iarăși este o zi bună să negociați ceva. Este o zi bună să analizați puțin lucrurile. Poate chiar să luați o decizie importantă care ține de zona locului de muncă, starea voastră de sănătate. O decizie, dragi săgetători, care pur și simplu vă ridică moralul, care vă ajută foarte, foarte mult. Alții, pur și simplu, pe cât de binevoitor sunteți voi și plini de viață și sunteți ca o bancă de idei, pe atât întâlniți o persoană care este total opusul vostru și atunci vă mai calmează. Patru de spade, în final, nu știu, vă relaxați, începe weekendul mai devreme pentru unii săgetători. Dar v-ar fi foarte favorabil să luați o pauză și să vedeți toate, toate elementele. Da? Alții pur și simplu aveți o zi bună și spre final stați așa, beți un ceai cu gheață, un suc, o cafea, știu eu sau ce faceți voi și vă relaxați și stați și vă simțiți împliniți, vă simțiți mulțumiți. Pe la amiază, iarăși, posibil să primiți un mesaj important de la o persoană dragă vouă sau de la o persoană mai tânără. Sunteți puși pe gânduri în privința unui copil sau în privința unui succes, dar eu văd că succesul e în viața voastră sau cel puțin ar trebui să fie sau să urmeze în următoarea perioadă. Un bărbat iarăși vă poate pune pe gânduri în alte cazuri, șeful, șefa sau e vorba de o avansare, nu știu, voi astăzi parcă visați așa cu ochii deschiși și asta e bine. Da? E bine pentru că ceva se clarifică și discutăm despre foarte multă împlinire pentru voi din punct de vedere emoțional și asta îmi place. Dragii mei Capricorn, ce faceți? Voi astăzi sunteți iarăși Prinși de relații, da? în relațiile voastre, acolo sunteți puțin provocați. Poate e un moment în care ar fi cazul să mai încheiați ceva. Mai ales, repet, dacă e vorba de cariera voastră, dacă e vorba de modul în care sunteți voi percepuți. Posibil unii, unii capricorni să nu se simtă apreciați da? și atunci vreți să eliminați ceva, vreți să schimbați ceva. Vedeți că pentru voi e un moment bun să vedeți puțin lucrurile mai clare în ceea ce privește o poveste de iubire, o relație cu un copil, modul vostru de a vă distra, proiectele pe care le aveți. Începeți să vedeți altfel situația. Hai să vedem. Doi de bâte pentru Capricorn. Și pajul de cupe. Bun. Capricornii, nu știu... Ori aveți legătură cu o persoană din străinătate sau o persoană aflată într-un alt oraș, într-o altă țară și de aici văd tot felul de cuvinte frumoase, de laudă, de apreciere. De asemenea, văd că este un moment pentru Capricorn în care cam voi sunteți cei care vreți să încheiați o relație, vreți să încheiați ceva anume. Pentru că sunt acolo lucruri vechi care vă nu prea vă mai plac. Poate e vorba de o persoană extrem de sensibilă da? și o discuție clarificatoare pe care o puteți avea. Niște vești frumoase care pot apărea sau niște planuri pe care capricornii și le fac pentru un termen mai lung. Hai să vedem ce faceți, ce se întâmplă aici la voi. Pajul de spade. Cineva este foarte curios sau foarte curioasă în privința voastră. Alți capricorni, posibil chiar voi să începeți să fiți curioși în privința unei oferte care vine din străinătate, de pe internet și care presupune o așteptare mare, dar și o schimbare tot pe atât de mare.
Parcă începeți să vedeți și voi lucrurile mai clar și ceva începe să nu vă placă, ceva începe să nu vă convină. Faptul că această persoană este prea sensibilă sau faptul că, nu știu, trăiți înconjurați de anumite persoane care vă trag în jos, persoane care nu sunt pentru voi. Da? Lecția pentru Capricorn în anul ăsta și în perioada asta este să vă mai gândiți puțin și la propria persoană, adică nu stați să vă bazați foarte mult pe ceilalți și în mod special pe relațiile voastre cu ceilalți. 5 de băte. Da? Posibil chiar o discuție în contradictoriu, ori cu un copil, ori cu persoana iubită, cu o persoană mai tânără, chiar să aveți discuții despre ideea aceasta de a înșela sau știu eu pentru cei care vă aflați într-o relație de trio, aici poate fi o zi în care ori voi, ori cealaltă persoană începe să vadă lucrurile mai clar, dar chiar putem să discutăm și despre ceva nou, ce vreți să puneți voi în practică, un proiect sau o relație cu un copil, nu știu, se produc tot felul de discuții în contradictoriu astăzi. Regina de spade și nouă de cupe. Multă mulțumire, multă împlinire pentru Capricorn. Din partea unei persoane foarte reci, foarte detașate, este o persoană mai dificilă. Și să știți că e vorba și de niște acte. Deci poate fi o discuție mai aprinsă, dar pe care voi reușiți să o finalizați într-un sens pozitiv pentru voi. Și asta este absolut fantastic, dragilor. Um, văd aici totuși că în cele mai multe cazuri voi sunteți cei care inițiați, voi sunteți cei care vreți să spuneți lucrurilor pe nume. Poate chiar, cine știe, deveniți cumva mai duri sau deveniți cumva mai reci și începeți să vă respectați mai mult, începeți să cereți mai mult de la cealaltă persoană, pentru că unor văd că nu vă place curiozitatea cuiva, de la locul de muncă, persoană din familie și așa mai departe. Pajul de bâte, în final, și la voi, deci o activitate nouă pe care o puteți face, ceva interesant ce se întâmplă în viața capricornilor. Și uh, văd aici și o mulțumire, o împlinire foarte mare pentru voi. O bucurie care vine din familie. Sau o bucurie care vine și care ține de un ideal, de ceva ce vă doriți voi foarte, foarte mult. Și asta e bine. Dragii mei vărsători, hai să vedem ce faceți voi. Voi atenție puțin pe sănătate astăzi, iarăși. Poate e un moment în care vărsătorii își dau seama că trebuie să țină un regim sau își dau seama că trebuie să fie mult mai atenți la ceea ce consum, da? că și aliment fizic și atenție la supra-solicitare pe zona locului de muncă. Da? Chiar va fi foarte favorabil acest aspect. Steaua pentru voi e cartea voastră în tarot, deci e de bine până acum. E de bine, dragi vărsători. Hai să vedem. Energia generală în drăgostiții. Bun. Dragi vărsători, vedeți că este o zi în care parcă vă călcați pe inimă și luați o decizie care ține de locul de muncă, care ține de banii voștri, dar este în favoarea unei dorințe pe care voi o aveți. În alte cazuri, vărsătorii vor să fie mai autentici, vor să se simtă mai liberi. Nu știu, terminați în sfârșit cu munca și mergeți și vă urmați și voi pasiunile, mergeți și vă distrați, vă simțiți bine. Parcă planificați ceva, o călătorie îndepărtată. Planificați ceva împreună cu o persoană dragă vouă. Soarele, bun, soarele și cu steaua și cu zece de spade. Se pare că vărsătorii reușesc să clarifice ceva în această zi, reușiți să vă eliberați dintr-o situație, poate chiar o situație care ține de un bărbat, dacă sunteți femeie, iar dacă sunteți bărbat, e vorba de voi, că deodată așa vi se luminează mintea și puneți capăt la ceva anume. De asemenea, e vorba de o dorință foarte mare a cuiva de a pune ceva în practică. 
alți, vă, alți vărsători intrați în contact cu o persoană foarte cunoscută, o persoană la care se ajunge greu și acest aspect vă bucură enorm de mult. Justiția, mai departe, ori aveți legătură cu niște acte în această zi, ori alți vărsători, mm, parcă aveți... Uh, o perioadă în care, să mai bine spus, în această zi, în care începeți și voi să decideți ceva important pentru casa voastră. Începeți să faceți lucrurile să funcționeze altfel. Și poate fi ceva ce ține de o relocare sau de a vă muta cu cineva împreună, de a pleca dintr-un loc. În sfârșit, luați o decizie și cu îndrăgostiți aici. E clar că e vorba de o relație, o relație în care ori lucrurile nu mai funcționau și vreți să discutați, vreți să faceți în așa fel ca relația să funcționeze în continuare, ori în alte cazuri este vorba chiar de o posibilă despărțire sau o discuție din acest sens. Poate auziți de cineva, dacă voi nu aveți o relație, auziți de o persoană sau auziți de un cuplu că se desparte. Cavalerul de spade și coasul de monede se pare că apare... Un eveniment neașteptat care ține de un loc nou, de o nouă activitate de la locul de muncă, de o nouă persoană. Și în urma acestei discuții în contradictoriu sau în urma acestui eveniment neașteptat, situația se clarifică. Cavalerul de bâte, în final, foarte dor nici de aventură. Ori voi, ori aveți o persoană care este imatură în modul de a acționa și cineva căruia îi place foarte mult, să se aventureze, să se arunce cu capul înainte, cum s-ar spune. Hai să vedem ce faceți voi aici, da? ce se întâmplă pentru vărsător. 5 de bâte și cavalerul de monede. Ori voi vreți ceva mai serios și cineva nu prea ia așa în considerare, e mai superficial din fire, sau mai superficială, că nu e neapărat vorba de un bărbat, ori în alte cazuri, voi vreți să finalizați ceva, vreți să spuneți lucrurilor pe nume, vreți totul acum și aici. Și vine cineva care se mișcă mai greu, e o persoană ori mai grea de cap, ori o persoană care în general ia decizii într-un mod mai greu da, în viață. Și apare această discuție în contradictor. Dar care e de bine. Da? E de bine pentru că reușiți să rezolvați ceva anume. Are legătură cu un nou început, ori în relația voastră, ori cu o nouă persoană, iarăși vedeți că puteți să cunoașteți o nouă persoană astăzi și mai ales pentru cei singuri, iarăși poate apărea cineva, dar nu știu, ori în cadrul unei distracții, ori în cadrul unei întâlniri, ieșiți cu un prieten, cu o prietenă undeva și acolo puteți să cunoașteți pe cineva. O discuție în contradictoriu cu un prieten, cu o prietenă în privința unui drum sau în privința unei situații. Dragii mei pești, hai să vedem ce faceți voi. Pentru pești este un moment în care e posibil să vă schimbați puțin planurile de viitor în privința unei relații de iubire sau într-o situație care ține de copiii voștri, într-o situație care ține de um, să spun așa Creativitatea voastră. Hai să vedem, dragi pești. Șase de cupe. Energia generală, cavalerul de monede. Ori vă întâlniți astăzi cu un suflet pereche, cu o persoană mai tânără, cu o persoană iubită, ori în alte cazuri peștii încep să clarifice puțin o anumită situație. Ori vă dați seama de prietenii pe care trebuie să îi eliminați de prin viața voastră, ori e ca și cum reușiți să găsiți o pace, reușiți să ajungeți la o înțelegere cu cineva. Vă întâlniți cu un copil, cu o persoană dragă vouă. Poate fi o siguranță mai mare pe care o aveți ori în privința unui loc de muncă și v-am spus poate să fie vorba de voi și de un proiect pe care îl aveți, o idee sau poate avea legătură cu un copil. 
Apoi, 10 de cupe, o mulțumire pentru pești. Ceva vă mulțumește, ceva vă împlinește. Poate chiar un nou element din casă în unele cazuri. Deci apare o nouă persoană în casă sau cineva începe să devină mai matur, mai responsabil în privința relației cu voi. Poate fi un prieten, poate fi o persoană iubită sau o persoană din familie, nu știu, reușiți să rezolvați ceva ce ține de casa voastră alții. Și are legătură, wow, dragi pești, cu o transformare foarte, foarte mare. Cu un final, dar e un final natural, e un final foarte bun. Se termină o etapă pentru cineva anume. Și e cu o bucurie foarte, foarte mare pentru voi. Alții au zis de nașterea unui copil, au zis de o despărțire, au zis de o persoană care... Se schimbă și care devine mai serioasă, care devine mai sigură pe ea. Ultima carte, Regina de Cupe pentru Pești, care este cartea voastră și care vă transmite următorul mesaj. Se numește că peștii pot controla totul astăzi prin bunătate, iubire, răbdare și mai ales prin dorința voastră de a vă afirma în fața celorlalți. Da? Într-un mod bun, într-un mod blând. Parcă prin niște planuri mai ascunse, prin niște modalități așa mai ciudate, peștii reușesc să rezolve ceva pentru un ideal pe care îl au sau pentru familia lor, pentru un grup de oameni, pentru o petrecere. În unele cazuri poate să fie vorba și de o reuniune în cadrul căreia voi începeți și acționați acolo, învârtiți lucrurile încât să iasă cel mai favorabil pentru voi. Foarte interesant. Dragilor, acestea au fost citirile pentru ziua de vineri. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți, să veți parte de o zi de vineri frumoasă, binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri. Vă invit cu drag la citirile pentru această săptămână, pentru luna iunie, dar și pentru următoarea săptămână, că ușor, ușor apar toate. Vă îmbrățișesc cu drag!